二十五年，这是你最后一次对我动手。如果再有下次，就别怪我不客气。霓裳，我知道你现在很难平静，但越接近真相，就越要冷静。我们千万不能打草惊蛇。我知道，这赵执事那里。应该有苏公明当年进入库房送东西的记录。只要能拿到那份记录，一切就都清楚了。这赵执事是袁道成的人。我这边已经查实，袁道成和赵执事里应外合，将送进清柳阁的那一批东西一次充好，并篡改了账目。如果苏公明当年进入库房，真的有什么不可告人的秘密的话，那赵执事必会帮他篡改记录。只要能够拿到这份篡改的记录，并且对应库房的实际账目，便能证明苏公明当年进入库房有鬼。霓裳，你现在先专心准备香料组的下一轮比试，等比试结束了，我们再商议如何拿到赵执事的记录。记住我说的话，越到紧要关头，越要小心谨慎。那么多大风大浪，你都挺过来了，现在更要步步为营。放心吧，我不会鲁莽的。对，所以你要好好的。如果你有了什么闪失，第一个对不起的人就是我。路上一定要多加小心啊！嗯，花钱该花就花，别舍不得。好，一定要注意身体啊！好，你别送了，千万别累着自己。你去送，你去送，记得吃饭。哎哎，里边请。你们去忙吧，你走啦。吃饭啊！好，别饿着自己。还真想跟你去瑞园见识见识。听说你香料二十的时候大放异彩，可惜我们都不在。这比试马上就要结束了，我快能回家了。我要的东西都在里面了吗？放心吧，一样不少。这次可一定要赢了宁向阁的周夫人啊！知道了，好，你别送了，店里忙着呢，给我吧。就就就送这么点路啊？回去吧，回去吧，一定要赢啊！知道了，我相信你。嗯。回来拿点东西，听说你这次又通过了二试啊？看来竞标大会的夺魁被香草堂莫属了。是啊是啊，那是肯定的。没看进去了那么多家，数香草堂啊是一等一的好。接大伙吉言了。外面怎么聚了这么多人啊？大少爷，他们把咱们门口的路都堵了，要不我去把他们轰走？不必了，我出去看看。多亏中啊，走大家过誉了。霓裳姑娘人品也是一等一的，不像那富家少奶奶，店大欺客，做出来的事儿啊，光人笑话。就是就是。哎，霓裳，公事局里什么样啊？跟我们说一说。到时候再跟大伙说。我先走了。慢走啊。哎，好。来了。好消息啊。好久不见。听说你在香柳二世大出风头，怎么？就这么急着出来和邻里们炫耀吗？比试还未结束，你未免太过心急了吧？你要这么想，那就随便吧。想不到吧？如今的苏轼和以前大不相同。颜文秀的玉芝斋已由我接了手，就连城东的一整条街，都是我苏恩宇。早就听闻苏大少爷已经全盘接手苏轼。你的风头已经远远超过当初的苏公明苏老板，霓裳在此恭喜了。你不要以为你现在略微得势就能压我一把，告诉你，我苏文宇永远不会被打倒。我又不跟你争些什么，你和我说这些干嘛？若为炫耀的话，那大可不必。我就是想告诉你，当初你的选择错的是有多离谱
，你对我的鄙夷是有多愚蠢。你别以为你进了瑞园，有了两场比试，就能改变自己的命运。你错了，你终究是个女人，出人头地还轮不到你。苏文宇，你从未懂我，道不同不相为谋，我们终究不是一路人。总有一日你会后悔的，少爷，你忘了签字，滚开！少爷，二老爷，大少爷回来了，叫他进来。啊，不用了。现在市井里有很多关于文秀和袁道成的传闻。你可曾听说？听说了。孽障，都是因为你才造成今天这样的局面。你让我如何向严家交代？如何面对苏家的列祖列宗？我这张老脸，我还要不要？那是他自己选的路，与我何干啊？且苏家能有今日，那还不是二叔的功劳更大些？二叔，这是你最后一次对我动手，若再有下次，就别怪我不客气。等竞标大会结束后，我会给文秀写休书，把她送回严家。天色不早了，二叔还是早点休息吧。叶章，叶章。让我来猜一下，我们的宁儿姐姐为什么不高兴了？好呀，那你猜猜是为何？嗯，因为你不想让苏家拿到共商。如果你退出了织造组，那严文秀胜出的希望极大。我是不是太小心眼了？我就是不想让他赢。严文秀呢？虽然骄横霸道，惹人生厌，不过你一贯不是这等睚眦必报之人，所以我也很奇怪，究竟是为什么呢？难道是因为苏文宇？哎，你别走啊，我开玩笑呢。我不是小心眼，你才是。好了好了好了，我是小心眼，好了吧？那，你来告诉我，为什么不想让他赢啊？其实，我一直都在怀疑，师傅的死，跟他脱不了干系。这些年，我每每梦到走水那晚的场景，翻来覆去都觉得奇怪。除了严文秀，没有人会故意把我锁在柴房里。但是你没有证据啊，霓裳，事情总有一日会水落石出的。虽然用鄙视打压他不失为一个好办法，但是更重要的是，不能因为一个他，就影响了全盘的计划。如今你进入中世几乎毫无悬念，如果硬要去织造组比试的话，万一失利了，呃，我是说万一，那你就失去了。得到最终共商名号的机会了。你说的对，是我意气用事了。所以啊，你才更需要我。没有我可不行。还有啊，我才没有小心眼呢